இணக்கமான தமிழர்களுக்கு வணக்கம் கடந்த ரெண்டு மூணு நாளாக மக்கள் அதிகமாக பேசுகிற ஒரு வார்த்தை பனி புயல் அதாவது வங்கக்கடல் ஏற்பட்ட காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறி தீவிர புயலாகவும் அதிதீவிர புயலாகவும் ஒன்றாம் தேதி கர அதாவது மே ஒன்று கரையை கிடக்கும் அதாவது தமிழ் வட தமிழகத்திலிருந்து தெற்கு ஆந்திர பகுதிகளில் கரையை கிடக்கும் அப்படின்னு வானிலை அதிகாரப்பூர்வமாக தகவல் சொல்லியிருக்கு இதனால் மக்கள் ரொம்ப பீதியில் இருக்காங்க ஏன் இது வந்து இயற்கை சீற்றங்களும் இந்த மாதிரி புயல் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தானே ப்ரிகாஷனரி ஆக்ஷன் மட்டும் இருந்தால் போதும் இல்லை ஏன் ரொம்ப பயப்படுறாங்க அப்படின்னு கேட்டால் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் சித்திரை மாதத்தில் வர புயல் அப்படின்றதுனால அதாவது ஏப்ரல் மேல வெறும் கோடை வெயில மட்டுமே பார்த்த நமக்கு இந்த மாதிரியான புயல் வந்துட்டு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்திடுவோம் அப்படின்ற ஒரு பெரிய அச்சத்திலையும் பெரிய பீதியிலையும் மக்கள் இருக்காங்க இந்த மாதிரி அதிதீவிர புயல் வர நேரத்தில் நம்ம என்ன செய்யணும் நம்மளை எப்படி தற்காத்துக்கணும் நம்ம என்னெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்றத பார்க்குறது தான் இந்த பதிவு முதல்ல இந்த இந்த புயல் நேரங்களில் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்றத முதல்ல பார்த்துருவோம் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு நமக்கு தேவையான டார்ச் லைட்டு அந்த டார்ச் லைட்டுக்கு தேவையான பேட்ரி மெழுகுவர்த்தி தீப்பெட்டி அதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாத்தையும் சரி பார்த்து எல்லாமே சரியாக இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணிவிட்டு வச்சுக்கணும் அடுத்து ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா நமக்கு முக்கியமான டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்போது சப்போஸ் அதிகமாக மழை வரும்போது சில நேரங்களில் தண்ணீர் வீடுகளில் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கிறதுனால இது எல்லாத்தையும் தண்ணீர் புகாத மாதிரி ஒரு பேக் பண்ணி நீட்டாக ஒரு பத்திரமான இடத்துல வைக்கணும் மூணாவது குறைஞ்சது ஒரு வாரத்துக்காவது தேவையான உணவு அதுக்கப்புறம் குடிநீர் மாத்திரை இந்த மாதிரி ஒரு வாரத்துக்காவது தேவையானதை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் நாலாவதா கயிறு டார்ச் லைட்டு மெழுகுவர்த்தி கத்தி இந்த மாதிரி முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே எல்லாத்தையுமே எளிதில் எடுக்கிற இடத்துல வச்சு பாதுகாக்கணும் அப்போ தான் வந்துட்டு தேவையான நேரங்களில் உடனடியாக எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அதனால் ஈஸியாக அக்சஸ் பண்ணுற இடத்துல வைக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இதுக்கப்புறம் அஞ்சாவது ஜன்னல் கதவு இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு மூடி வச்சுருக்கணும் ஏன்னா அதிகமான பலமான காற்று வீசும்போது எல்லாமே வந்துட்டு உடைபட வாய்ப்பு இருக்குது எல்லாமே டேமேஜ் ஆக சான்ஸ் இருக்குது ஸோ எல்லாத்தையும் மூடி வச்சு நம்ம உள்ளுக்களை வந்துட்டு பத்திரமாக இருக்கணும் அதுக்கடுத்தது அதிகமாக டிவி பார்க்குறத தயவு செஞ்சு தவிர்த்துருங்க ரேடியோ கேட்கலாம் இந்த மாதிரி ரேடியோவில் வந்துட்டு என்ன ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்றத கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு ஏழாவது பாயிண்ட்டு மழைநீரில் தயவு செஞ்சு நடக்காதீங்க அப்படி நடக்க வாய்ப்பு வருது சூழ்நிலை நேருது அப்படின்னா சூழ்நிலை நேரும் பட்சத்தில் ஒரு கைத்தடியை பயன்படுத்துங்க கைத்தடியை பயன்படுத்தி அதை நாளத்தை பார்த்து பத்திரமாக நடந்து போங்க இதெல்லாம் தான் நம்ம மழை நேரங்களில் செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் இப்போது என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தா முதல் பாயிண்ட்டு புயல் நேரத்தில் மரத்துக்கடியில் தயவு செஞ்சு உங்களோட வாகனங்களை நிறுத்தாதீங்க ஏன்னா அதி தீவிரமான புயல் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால காற்று அதிகமாக வீசும்போது உங்களோட வாகனங்கள் பாதிக்கப்பட வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் மரங்களுக்கு அடியில் வாகனங்களை நிறுத்தாமல் வேறு எங்கேயாவது பாதுகாப்பான இடத்துல நிறுத்த முயற்சி பண்ணுங்கள் அடுத்தது குடிநீரை தயவு செஞ்சு வீணாக்காதீங்க அதிகமாக தயவு செஞ்சு வீணாக்கும் போது இந்த புயலோட தாக்கம் ரொம்ப நாளைக்கு இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு குடிநீரோட தட்டுப்பாடு ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் குடிநீரை வீணாக்காமல் போதிய அளவு பயன்படுத்துங்க மூணாவது பாயிண்ட்டு புயல் கரையை கடக்கும்போது வாகனத்தில் பய பயணம் செய்கிறத தயவு செஞ்சு முற்றிலுமாக நிறுத்திருக்கு ஏன்னா புயலை கரையை கடக்கும்போது நம்மளால் எப்போவுமே வந்து பிடிக்க பண்ண முடியாது இப்படி இருக்கும் இந்த நேரத்தில் வரும் இந்த நேரத்தில் வந்துட்டு ஸ்லோவாக இருக்கும் இந்த நேரத்தில் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கணும் ஸோ அதனால் வாகன பயணத்தை தயவு செஞ்சு முற்றிலுமாக தவிர்த்துருங்க அதுக்கப்புறம் ரொம்ப பதட்டப்படுறத முதல்ல நிப்பாட்டுங்க தயவு செஞ்சு எந்த ஒரு வதந்திகளையும் நம்ப வேண்டாம் அஞ்சாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா புயலோட வேகம் குறைஞ்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் புயல் வந்து கடந்து போயிடுச்சு இதனால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப வெளில வந்து வர வெளில வர முயற்சி பண்ணாதீங்க கொஞ்சம் நேரத்துக்காவது புயலோட முற்றிலுமான அந்த வேகம் குறைஞ்சதுக்கப்புறம் வெளியே வர முயற்சி பண்ணுங்கள் இன்னொன்று இந்த யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த மொபைல் ஃபோன் எடுத்துகிட்டு நான் புயலை வந்துட்டு ஃபோட்டோ பண்ணுறேன் வீடியோ பண்ணுறேன் செல்ஃபி எடுக்கிறேன் இந்த மாதிரியே வந்துட்டு விளையாட்டுத்தனமாக எதுவும் செய்ய வேண்டாம் ஏன்னா இயற்கையை நம்மளால் எப்போவுமே ஜெயிக்க முடியாது அதனால் பாதுகாப்பாக இருங்க அதுக்கடுத்தது ஆறாவது பாயிண்டாக என்னென்னா புயல் மலை சேதமான கட்டடங்கள் இருக்கும் இல்லையா அதாவது புயல்னால் இல்லை மலைனால் ஊறி போயிருக்கிற சுவர் இல்லை சேதமான மரங்கள் வீடு இந்த மாதிரி இடத்துல பக்கத்துலேயோ இல்லை புயல் பாதிக்கப்பட்ட இடங்கள்லையோ போகிறத முற்றிலுமாக தவிர்த்துருங்க அதுதான் நமக்கு பாதுகாப்பு ஏழாவது பாயிண்ட் என்னென்னா மின்சாரம் அதாவது நம்ம மின்சாதனங்கள் இருக்குல்ல ஏதாவது வேறு ஏதாவது எக்யூப்மெண்ட்டு எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்டு இதெல்லாமே வந்துட்டு ஈரமாக இருக்கும்போது தயவு செஞ்சு அதை தொடரதை நிறுத்துங்க அப்படி தொடுறதுக்கு முன்னாடி முற்றிலுமாக அதோட மின் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டி